பொதுவாகவே ஷெர்லாக்க சந்திக்கிறதுக்காக பேக்கர் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு வந்து போறவங்க எக்கச்சக்கம் ஆனால் இந்த ஒரு நபருடைய வருகையை மட்டும் எங்களால் மறக்கவே முடியாது டானி கிராஃப்டை சேர்ந்த டாக்டர் ஹக்ஸ்டபுல் என்கிறவர் எம்ஏ பிஹெச்டின்னு பல பல்கலைக்கழக பட்டங்களுக்கு சொந்தக்காரர் அவரோட கம்பீரமான தோற்றத்தை வச்சு ரொம்ப மரியாதைக்குரியவர்னு ஈஸியாக சொல்லிடலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு நபர் அன்னைக்கு கதவை திறந்துட்டு உள்ள வந்ததுமே மயங்கி கீழே விழுந்தது எங்களுக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்துச்சு என்ன வாட்ஸன் யார் இவர் என்னாச்சு நான் அவரோட பல்ஸை செக் பண்ணி பார்த்தேன் ரொம்ப வீக்காக இருந்தது ஷலாக் பல நாள் சாப்பிடாம இருந்து சோர்ந்து போனதுனால இப்படி ஆயிருக்காரு வாட்ஸன் இவரோட பாக்கெட்ல என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்களா நார்த் மேக்கல்டன்ல இருந்து வந்ததுக்கான ஒரு டிக்கெட் இருக்கு இன்னும் சரியா பன்னெண்டு மணி கூட ஆகல அதை வச்சு பார்த்தா இவர் நம்மளை பார்க்கறதுக்காக அதிகாலையிலே கிளம்பி வந்திருக்காரு ஷர்லாக் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் போதே மயங்கி கீழே விழுந்த அவரோட கண்கள்ல அசைவு தெரிஞ்சது அவர் அப்படியே எந்திரிச்சு நிக்க முயற்சி பண்ணார் இப்படி உங்க வீட்டுல வந்து மயங்கி விழுந்ததுக்கு என்ன மன்னிச்சுக்கங்க மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் நான் உச்சக்கட்ட பதற்றத்தில் இருந்ததுனால தான் இப்படி மயங்கி விழுந்துட்டேன் ஒரு கிளாஸ் பாலும் கொஞ்சம் பிஸ்கட்டும் நான் சாப்பிட்டா சரியாயிடுவேன் ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்த பற்றி பேச தான் நான் இங்கே வந்தேன் ஒரு வேலை உங்களுக்கு டெலிகிராம் மூலமாக தெரிவித்தா இந்த பிரச்சனையோட முக்கியத்துவம் உங்களுக்கு புரியாமல் போயிடுமோன்னு பயந்து தான் நானே உங்களை நேரில் சந்தித்து கையோடு கூட்டிகிட்டு போகலான்னு வந்திருக்கேன் கண்டிப்பாக உங்களோட பிரச்சனையை நான் என்னென்னு கேட்குறேன் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் ஹெல்த்தும் கொஞ்சம் சரியாட்டுமே இட்ஸ் ஓகே மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் இப்போ நான் நல்லாவே இருக்கேன் எப்படி அப்படி நான் மயங்கி விழுந்தேன்னு எனக்கு புரியலை ஆனால் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் கண்டிப்பாக அடுத்த ட்ரெயின்லேயே மெக்கல்டன்க்கு நீங்கள் என் கூட வரணும் நான் கொண்டு வந்திருக்கிறது முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை ட்யூக் ஆஃப் ஹோல்டர்னஸோடைய ஒரே மகன் கடத்தப்பட்டிருக்க வழக்கு பற்றி கேள்விப்பட்டீங்களா யார் அந்த இறந்து போன கேபினட் மினிஸ்டர் பற்றியா சொல்கிறீங்க ஆமாம் இந்த சம்பவத்தை ப்ரெஸ்காரங்களுக்கு தெரியாமல் எவ்வளோ ரகசியமாக வைக்க முடியுமோ அவ்வளோ ரகசியமாக வச்சுருந்தோம் ஆனால் நேற்று இரவு பரவின வதந்தினால பலருக்கும் இதை பற்றி தெரிய வந்துருச்சு அதான் உங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு கேட்டேன் இதை கேட்டதுமே ஷர்லாக் தான் மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய புக்கை எடுத்து ஹெச்ங்கிற எழுத்துக்கு அடியில் இருக்கிற குறிப்பீடுகளை தேட ஆரம்பித்தார் ஹோல்ட்ரனஸ் சிக்ஸ் டியூக் பேரன் பெவர்லி ஏர்ல் ஆஃப் காஸ்டன் அட எவ்வளோ பெரிய பட்டியல் அரசு குடும்பத்துக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்டவர் எயிட்டீன் எயிட்டி எயிட்டில் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கார் இவருடைய ஒரே மகனான லார்ட் சால்டையர் தான் இவருடைய சொத்துக்கள்லாம் ஒரே வாரிசு இவர்கிட்ட கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை லட்சம் ஏக்கர் அளவுக்கு நிலங்கள் இருக்கு இவரோட அட்ரஸ் கார்ஸ்டன் கேசல் பேங்களூர் வேல்ஸ் இவர் எயிட்டீன் செவன்டி டூவில் லார்ட் ஆஃப் த அட்மிரால்ட்டிங்கிற பட்டத்தை வாங்கியிருக்காரு ஆமாம் அவர் ஒரு மிகப்பெரிய தலைமைச் செயலாளர் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு செல்வந்தரும் கூட மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் உங்ககிட்ட ஒரு வழக்கு சார்பாக உதவி கேட்டு வந்தால் பெருசாக எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் அந்த வழக்கை தீர்த்து வைக்கிறதுல தான் நீங்கள் அதிகம் கவனம் செலுத்துவீங்கன்னு ஆனால் இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் த டியூக் ஆஃப் ஹோல்டர்னஸ் அவர் பயன் இருக்கிற இடத்த கண்டுபிடிக்கிறவங்களுக்கு ஐயாயிரம் பவுண்ட்ஸும் அவனை கடத்தினவங்க பேரை கண்டுபிடிச்சி கொடுக்குறவங்களுக்கு ஆயிரம் பவுண்ட்ஸும் பரிசாரிச்சிருக்காரு ஓ மை காட் இது ரொம்ப ஒரு பெரிய தொகை தான் வாட்ஸன் நம்ம டாக்டர் ஹச்டபிளோட அடுத்த ட்ரெயின்லேயே நார்த் ஆஃப் இங்கிலாண்டுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் ஆல்சோ டாக்டர் நீங்கள் இந்த பாலை குடிச்சதுக்கப்புறம் நடந்த உண்மைகளை எப்போ எங்க எப்படி நடந்தது பிரேரி ஸ்கூல சேர்ந்த உங்களுக்கும் இந்த வழக்குக்கும் என்ன சம்பந்தம் இந்த பிரச்சனை நடந்து மூணு நாள் கழிச்சு நீங்க ஏன் பார்க்க வரணுங்கிற விவரங்களை ஒன்னு விடாம கிட்ட சொல்லுங்க நாங்க கொடுத்த பாலையும் ஒரு சில பிஸ்கெட்ஸையும் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அவரோட கண்கள்ல உயிரே வந்துச்சு அதன் பிறகு நடந்த உண்மைகளை அவர் மும்முரமா சொல்ல ஆரம்பிச்சார் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் முதல்ல இந்த பிரையரி ஸ்கூல பத்தி சொல்லணும்னா அது மிக சிறந்த ப்ரிப்பரேட்டரி ஸ்கூல் அதோட பவுண்டர் அண்ட் பிரின்சிபல் நான் தான் எங்களோட ஸ்கூல் இங்கிலாண்ட்லேயே மிக சிறந்த ப்ரிப்பரேட்டரி ஸ்கூல் அப்படின்னு பேர் வாங்கியிருக்கு அதனாலேயே பெரிய பெரிய பணக்காரங்க ராஜ குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்கெல்லாம் எங்கள் ஸ்கூலில் அவங்க பசங்களை சேர்த்தாங்க அவங்கள போலவே ஒரு மூணு வாரங்களுக்கு முன்னாடி ட்யூக் ஆஃப் ஹோல்டர்னஸ் அவருடைய செக்ரட்டரியான மிஸ்டர் ஜேம்ஸ் வைல்டரை எங்கள் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி வச்சுருந்தார் அவர் கொண்டு வந்த செய்தியில் ட்யூக் ஆஃப் ஹோல்டர்னஸோட ஒரே வாரிசான அவருடைய பத்து வயதான மகன் லார்ட் சால்டரை எங்களுடைய ஸ்கூலில் படிக்கிறதுக்காக அனுப்பி வைக்கிறதா சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் அதே விஷயம் இன்னைக்கு இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாக வந்து முடியும்னு நான் நினைக்கவே இல்லை சரியாக மே ஒன்றாம்
அங்க இருக்கக்கூடிய பழக்க வழக்கங்களை புரிஞ்சு நடந்துக்க ஆரம்பிச்சாரு லார்ட் சால்டர் தன்னோட வீட்டில் இருந்த வரைக்கும் சந்தோஷமாகவே இல்லை அவங்க அப்பாவும் அம்மாவும் மியூச்சுவல் கன்சர்ட்ல பிரிஞ்சுட்டாங்க இப்போதைக்கு அவங்க அம்மா தனியாக சவுத் ஆஃப் ஃப்ரான்ஸில் இருக்காங்க அந்த பிரச்சனைகள்லாம் நடந்து கொஞ்ச நாள் தான் ஆகுது அப்பா அம்மா பிரிஞ்சதும் அந்த பையன் உடஞ்சு போயிட்டான் அதனால தான் டியூக் அவனை எங்கள் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி வச்சார் ஆனால் இங்கே வந்ததுலேருந்து அவன் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகவே இருந்தான் ஆனால் திடீர்னு மே பதிமூணாம் தேதி அதாவது போன வாரம் திங்கக்கிழமை ராத்திரியிலேருந்து லார்ட் சாலிட்டரை காணும் இவனுடைய ரூம் ரெண்டாவது மாடியில் இருக்குது அவன் பக்கத்து ரூமில் இருந்த பசங்களுக்கு எந்த சத்தமும் கேட்கலை அவன் வெளியே போகிறதையும் யாரும் பார்க்கல அவன் ரூமில் இருந்த ஜன்னல் ஓரத்தை ஒட்டி ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஐவி கொடி படர்ந்துருக்கு லார்ட் சால்டையர் அது வழியாக தான் போயிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு லார்ட் சால்டையர் காணாமல் போனது செவ்வாய்க்கிழமை காலையில் ஏழு மணிக்கு தான் எங்களுக்கு தெரிய வந்துச்சு அவனுடைய படுக்கையை பார்த்தப்போ அதில் அவன் படுத்திருந்ததுக்கான தடயங்கள் இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் அவன் வெளியே போகிறப்போ அவனுடைய ஸ்கூல் யூனிஃபார்மான பிளாக் ஈட்டன் ஜாக்கெட்டையும் டார்க் கிரே ட்ரவுசர்ஸையும் போட்டுக்கிட்டு நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணி தான் போயிருக்கான் அதே நேரத்தில் யாரும் அவனுடைய அறைக்குள்ள வந்ததுக்கான எந்த தடையமும் கிடைக்கல பக்கத்து ரூமில் இருக்கிற பையன் ஒரு சின்ன சத்தம் கேட்டாலும் எந்திரிச்சிடுவான் ஆனால் அன்னைக்கு எந்த ஒரு சலசலப்போ சத்தமோ கேட்கலன்னு அவன் சொன்னான் லார்ட் சால்டர் தொலைஞ்சு போன விஷயம் தெரிஞ்சதுமே ஸ்கூலில் உள்ள மற்ற பசங்க டீச்சர்ஸ் வேலை ஆட்கள்னு ஒருத்தரை விடாமல் எல்லாரையும் விசாரிச்சோம் அப்போ தான் லார்ட் சால்டையர் மட்டும் காணாமல் போகலை அவனோட ஹெய்டிகர் என்கிற ஜெர்மன் மாஸ்டரும் காணாமல் போயிருக்காருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அவருடைய ரூமை செக் பண்ணினப்போ அவர் அன்னைக்கு நைட்டு அந்த படுக்கையில் தூங்கினதுக்கான தடையும் தெரிஞ்சது அவரும் ஜன்னல் வழியாக தான் கீழே இறங்கி போயிருக்காரு கீழே அவர் கால் பதிஞ்சிருந்தது அதே மாதிரி கீழே சைக்கிள் ஷெட்டில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த அவரோட சைக்கிளும் காணும் இந்த ஜெர்மன் மாஸ்டரை பற்றி சொல்லணும்னா ஒரு ரெண்டு வருஷமாக எங்களோட ஸ்கூலில் தான் வேலை பார்க்குறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச ஒரு சிலரால் ரெக்கமெண்ட் பண்ணப்பட்டு வேலைக்கு எடுத்த ஒரு சிலரில் அவரும் ஒருத்தர் பெருசாக அவரை பற்றி ஸ்கூலில் இருக்க மற்ற மாஸ்டர்ஸ்க்கோ பசங்களுக்கோ தெரியாது சம்பவம் நடந்த ரெண்டு நாளில் கண்டிப்பாக அந்த பையன் ஒரு வேலை அவங்க வீட்டோட ஞாபகம் வந்ததுனால அவங்க அப்பாவை பார்க்க போயிருப்பான்னு நினச்சோம் ஆனால் அங்கேருந்தும் எந்த தகவலும் வரலை பையன் காணாமல் போனது தெரிஞ்ச டியூக் அவர்கள் என் மேலே ரொம்பவே கோபமாக இருக்கிறார் ஏன்னா அந்த பையனை பத்திரமாக பார்த்துக்க வேண்டிய பொறுப்பு என் கையில் தான் இருந்துச்சு அந்த பயத்தில் தான் நான் மயங்கி விழுந்துட்டேன் அதனால் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் உங்களுடைய மொத்த எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் காட்டக்கூடிய ஒரு கேஸாக இந்த கேஸை நினச்சிக்கிட்டு எப்படியாவது இந்த பிரச்சனையை எனக்காக நீங்கள் தான் சால்வ் பண்ணணும் ஷெல்லாக் அவர் சொன்ன எல்லாத்தையுமே கேட்டுக்கிட்டு அதில் ஒரு சிலத குறிப்புகளாக தன்னோட நோட்டில் குறித்து வச்சுக்கிட்டார் இருந்தாலும் நீங்க எங்கிட்ட சீக்கிரமே வராதது பெரிய தப்பு இப்படி எந்த விவரங்களுமே தெளிவா சொல்லாம என்ன அந்த கேஸை சால்வ் பண்ண சொன்னா நான் எப்படி சால்வ் பண்ண முடியும் உதாரணத்துக்கு நீங்க அந்த ஐவி செடியுடைய கொடிகள் வழியா தான் அவங்க இறங்கி போயிருக்கலாம் சொன்னீங்கல்ல அது எந்த ஒரு சிறந்த துப்பறிவாளனுக்கும் ஒரு நம்பக்கூடிய தடையமா இருக்கவே இருக்காது ஆனா இதுல எந்த தப்பும் எதுவும் இல்லை மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் டியூக் அவர்கள் தான் இந்த பிரச்சனைய நாலு செவத்துக்குள்ள வச்சு முடிக்கணும்னு நினைச்சாரு ஏன்னா இந்த பிரச்சனை வெளியே தெரிஞ்சா எங்க அவரோட குடும்ப விஷயங்கள் ஊர் முழுக்க தெரிஞ்சிடுமோங்கிற பயத்துல தான் யாருக்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாதுன்னு ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லிட்டாரு ஆனா இந்த வழக்கு சம்பந்தமா ஏதாவது அபிஷியல் இன்வெஸ்டிகேஷன் நடந்திருக்கணும் இல்லையா நடந்துட்டு தான் இருக்கு மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் ஆனா அதுல பெருசா எந்த உண்மைகளும் கண்டுபிடிக்க முடியல நடுவுல யாரோ ஒருத்தர் ஒரு சின்ன பையனோட பக்கத்து ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருந்து ஏர்லி மார்னிங் ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்ணி போனதா ஒரு தகவல் கிடைச்சது அந்த ரெண்டு பேரை நேத்து இரவு லெவர்பூல்ல கண்டுபிடிச்சு பார்த்தப்போதான் அவங்களுக்கும் இந்த கேஸுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லைன்னு தெரிய வந்துச்சு ஸோ விசாரணையில கிடைச்ச ஒரே ஒரு குழுவும் ஏமாற்றத்தை தான் கொடுத்துருக்கு நேற்று நைட்டு ஃபுல்லா இதை பத்தியே யோசிச்சுக்கிட்டு தூங்காமலே இருந்தனா இன்னைக்கு ஏர்லி மார்னிங் ட்ரெயின்லயே உங்களை பாக்குறதுக்காக கிளம்பி வந்துட்டேன் அப்போ இந்த பொய்யான குழுவை நம்பிக்கிட்டு லோக்கல் இன்வெஸ்டிகேஷன் டீம் மற்ற விசாரணைகளை தொடங்கல அப்படித்தானே அந்த குளூ கிடைச்ச கான்பிடன்ஸ்ல மற்ற எல்லா இன்வெஸ்டிகேஷனும் நிறுத்தி வச்சுட்டாங்க அப்போ கடந்த மூணு நாளை நீங்க வேஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க இந்த கேஸை ஹேண்டில் பண்ணிருக்கிற விதமே ரொம்ப மோசமா இருக்கு ஆனாலும் இந்த பிரச்சனை கண்டிப்பா ஒரு தீர்வு இருக்கு அதை கண்டுபிடிச்சு கொடுக்க என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்றேன் ஆனா அந்த
இல்லை மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் இது வரைக்கும் அவன் ஒரு முறை கூட இந்த மாஸ்டர் கிட்ட பேசி நான் பார்த்தது இல்லை இருந்தாலும் இது ஒரு அசாதாரணமான கேஸ் தான் அந்த பையன்கிட்ட சைக்கிள் ஏதாவது இருக்கா இல்லை அவங்கிட்ட சைக்கிள் எதுவும் இல்லை ஷோரா உங்களுக்கு நல்லா தெரியுமா உறுதியாக தான் சொல்கிறேன் எனக்கு நல்லா தெரியும் வெல் அப்போ அந்த ஜெர்மன் மாஸ்டர் அன்னைக்கு நைட் தன்னோட சைக்கிளோட உதவியால் இந்த பையனை தன்னோட கைகளால் தாங்கி பிடிச்சபடியே அங்கிருந்து போயிருப்பாருன்னு சொல்ல வரீங்களா இல்லை கண்டிப்பாக அப்படி செஞ்சிருக்க முடியாது அப்போ என்ன நடந்திருக்கோன்னு நினைக்கிறீங்க அந்த சைக்கிளை எங்கேயோ வழியில் ஒழிச்சு வச்சுட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் நடந்து தான் போயிருக்கணும் வேற ஏதாவது சைக்கிள் அந்த ஷெட்ல இருந்ததா நிறையவே இருந்துச்சு அப்ப அவர் நினைச்சிருந்தா அவங்க ரெண்டு பேருக்காக ரெண்டு சைக்கிள் எடுத்துட்டு போய் அந்த ரெண்டு சைக்கிளுமே கூட ஒழிச்சு வச்சிருக்க முடியும்ல ஆமா அதையும் செஞ்சிருக்கலாம் பட் ஆனா அவர் அதை செய்யல அப்போ சைக்கிளை மறைச்சு வைக்கணுங்கிறது அவரோட நோக்கம் இல்லை அது மட்டும் இல்லாம ஒரு சைக்கிளை மறைச்சு வைக்கிறது அவ்வளவு சுலபமே கிடையாது அந்த பையன் தொலைஞ்சு போறதுக்கு முந்தின நாள் அவனை பார்க்க யாராவது வந்தாங்களா அப்படி பார்க்க யாருமே வரல வேற அவனுக்கு லெட்டர்ஸ் ஏதாவது வந்ததா ஆமா அவனோட அப்பா கிட்ட இருந்து ஒரு லெட்டர் வந்துச்சு அதை நீங்க பிரிச்சு படிச்சு பாத்தீங்களா இல்ல நான் படிச்சு பாக்கல அப்ப அதை எழுதினது அவனுடைய அப்பா தான் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் ஏன்னா அந்த என்னுலப்புக்கு மேல டியூக் அவர்களுடைய கோட் ஆஃப் ஆர்ம்ஸ் இருந்துச்சு அதோட அந்த லெட்டருக்கு மேல எழுதப்பட்டிருந்த அட்ரஸ் டியூக்கோட அட்ரஸ் தான் எல்லாம் தாண்டி இந்த லெட்டரை டியூகே அவர் கைப்பட எழுதுனதாக என்கிட்ட சொன்னார் இன்ட்ரெஸ்டிங் இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி அவனுக்கு எப்போது லெட்டர் வந்திருக்கா இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி லெட்டர் வந்ததா எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து அவனுக்கு ஏதாவது லெட்டர்ஸ் வந்திருக்கா ஃப்ரான்ஸ்லேருந்தா இல்லை இல்லை அப்படி எதுவும் லெட்டர் வந்ததே கிடையாது இந்த கேள்விகளெல்லாம் நான் ஏன் உங்ககிட்ட கேட்குறேன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று அந்த பையனை யாரோ வற்புறுத்தி அங்கேருந்து கூட்டிகிட்டு போயிருக்கணும் ஒருவேளை அப்படி இல்லைண்ணா அவனா தன்னுடைய சுய விருப்பத்தோடு தான் அங்கேருந்து போயிருக்கணும் ஒருவேளை தன்னோட சுய விருப்பத்தால் அவங்கிருந்து போயிருந்தானா வெளியிலேருந்து ஒருத்தர் யாரோ தகவல் கொடுக்காம அவன் அங்கேருந்து போயிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி ஏன்னா அவன் ரொம்ப சின்ன பையன் அவனை யாருமே பார்க்க வரலங்கிறப்போ அந்த லெட்டரில் தான் அவன் வெளியே வரத்துக்கு தூண்டுற மாதிரி ஏதோ ஒரு தகவல் இருந்திருக்கணும் ம் அதனால தான் அந்த லெட்டரை யார் எழுதினாங்கன்னு நான் தெரிஞ்சுக்க பார்க்குறேன் ஆனால் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் அவனுக்கு லெட்டர் எழுதக்கூடிய ஒரே ஆள் அவனோட அப்பா மட்டும்தான் அவன் தொலைஞ்சு போன அதே நாள் அன்னைக்கு அவன் அப்பா அவனுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதியிருக்காரு அவங்க ரெண்டு பேரோட ஃபாதர் அண்ட் சன் ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் தெரியுமா டியூக் அவர்கள் பெருசாக யார் கூடயும் ஃப்ரெண்ட்லியாலாம் பழக்க மாட்டார் பொதுவாக அவரோட கவனம் முழுக்க பொது மக்களோட நலனை கருதி தான் இருக்கும் தன்னோட வாழ்க்கையோட சராசரி உணர்ச்சிகளுக்கு கூட பெருசாக மதிப்பு கொடுக்க மாட்டார் ஆனாலுமே தன்னோட மகன் கிட்ட மட்டும் எப்பவுமே பாசமா இருப்பாரு ஆனா எந்த ஒரு மகனுக்கும் அம்மாவோட தான் நெருக்கம் அதிகம் இல்லையா ஆமா மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் அதிகமா நெருக்கம் இல்ல இது அவன் உங்க கிட்ட சொன்னானா இல்ல அவன் சொல்லல அப்போ டியூக் சொன்னார அவரும் சொல்லல அப்போ உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் ஒரு முறை டியூக் அவர்களோட செக்ரட்டியான மிஸ்டர் ஜேம்ஸ் வைல்டர் கிட்ட நான் பேசினேன் அவரு தான் லார்ட் சால்டைய பத்தி ஒரு சில விஷயங்களை என்கிட்ட சொன்னாரு அப்போ அந்த பையன் தொலைஞ்சு போனதுக்கு அப்புறம் அவனுக்கு வந்த லெட்டர்லாம் அதே ரூம்ல தான் இருந்ததா இல்ல மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் அவன் கையோட அந்த லெட்டரையும் கொண்டு போயிருக்கான் நேரம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இப்பவே நம்ம மேக்கல்டனுக்கு கிளம்பி ஆகணும் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் நான் ஒரு கேப் அரேஞ்ச் பண்றேன் இன்னும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல நம்ம போக வேண்டிய இடத்துக்கு நம்ம போயிடலாம் ஊருக்கு நீங்க டெலிகிராம் மூலியமா செய்தி அனுப்புறதா இருந்தா விசாரணைகள் நிறுத்தப்பட்டதா யார்கிட்டயும் சொல்லிக்க வேண்டாம் ஊர்ல உள்ள எல்லாரும் விசாரணை இன்னும் நடந்துகிட்டு இருக்குன்ற எண்ணத்துல ஏற்கட்டும் அந்த நேரத்தில் உங்களுடைய ஸ்கூலில் நான் செய்ய வேண்டிய சில வேலைகள் இருக்கு அதை நான் பார்த்துக்கிறேன் அன்னைக்கு சாயங்காலம் பயங்கரமான குளிருக்கு நடுவில் ஹக்ஸ்டபிளோட பிரபலமான ப்ரையரி ஸ்கூலை போய் நாங்கள் சேர்ந்தோம் நாங்கள் அங்கே போய் சேர்ந்ததுக்குள்ளேயே அந்த ஊரே இருட்டிருச்சு உடனே அங்கே இருந்த பட்லர் டாக்டர் ஹக்ஸ்டபிள் காதில் ஏதோ சொன்னார் டியூக் அவர்களும் மிஸ்டர் வைல்ட் ரூம் வந்திருக்காங்க வாங்க உங்களை போய் அவங்க கிட்ட அறிமுகப்படுத்துகிறேன் ஏற்கனவே ஊரில் பிரபலமாக இருக்கக்கூடிய பல அரசியல்வாதிகளோட ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் டியூக் அவர்கள் ஃபோட்டோஸ்லாம் நான் பார்த்ததை விட ரொம்பவே வித்தியாசமாக இருந்தார் ரொம்ப உயரமாகவும் கம்பீரமாகவும் ஒரு தோற்றத்தை கொண்ட அவருக்கு மெல்லிய முகமும் நீண்டு வளைஞ்ச மூக்கும் இருந்தது டியூக் எங்களே வெறிச்சு
பார்க்கும்போதே ஒரு புத்திசாலித்தனம் தெரிஞ்சது எங்களை பார்த்ததும் அவர் தான் முதல்ல பேச ஆரம்பிச்சார் டாக்டர் அக்ஸ்டபிள் நீங்க லண்டனுக்கு ஷெர்லக் ஹோம்ஸ் கிட்ட உதவி கேட்க போயிருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இன்னும் போலீஸ் இந்த வழக்கை கைவிட மாட்டாங்கன்னு டியூக் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கு ஆனாலும் நீங்க இப்படி ஒரு முடிவெடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி டியூக் அவர்கள்கிட்ட ஒரு தடவை ஆலோசனை கேட்கறதா நம்புற இல்ல போலீஸால இந்த கேஸ் கைவிடப்பட்டதுனால இன்னும் போலீஸ் இந்த வழக்கை கைவிட மாட்டாங்கன்னு டியூக் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கு ஆனா உண்மையாவே மிஸ்டர் வைல்டர் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் டியூக் அவர்களுக்கு தன்னுடைய குடும்ப பிரச்சனை நாலு பேருக்கு தெரியறதுல விருப்பம் இல்ல அவர் நம்ப கூடிய ஒரு சிலரை வச்சே இந்த வழக்கை முடிக்கிறதுல தான் அவருக்கு விருப்பம் அப்போ இந்த பிரச்சனையை இதோடே முடிச்சுக்கலாம் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ நான் லண்டனுக்கே திரும்பவும் போக சொல்றேன் கண்டிப்பா அது மட்டும் நல்ல முடியாது டாக்டர் ஏன்னா எனக்கு இந்த பிரதர் ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு அதனால நான் ஒரு நாள் இங்கேயே தங்கிட்டு போகலாம்ங்கிற முடிவில் இருக்கேன் நான் இங்கேயே தங்கலாமா இல்லை ஏதோ ஒரு சத்திரத்தில் போய் தங்கலாமாங்கிற முடிவு உங்கள் கையில் ஷெல்லாக் சொன்னதுக்கு என்ன பதில் சொல்லணும்னே தெரியாமல் நின்றுட்டு இருந்தார் டாக்டர் ஹக்ஸ்டபிள் மிஸ்டர் வைல்டர் சொல்கிறது உண்மைதான் நீங்கள் என்கிட்ட ஒரு முறை ஆலோசிச்சிருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் என்னை கேட்காமலே மிஸ்டர் ஷெல்லாக் ஹோம்ஸோட உதவியை நாடி போனதுனால இப்போ அவர் நமக்கு உதவ வேண்டாம்னு சொன்னால் அது மரியாதையாக இருக்காது இல்லை அதனால் நீங்கள் வெளியே எங்கேயும் போய் தங்க வேண்டாம் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் நீங்கள் எங்களுடைய ஹோல்டனஸ் ஹால்லேயே தங்கிக்கலாம் உங்களுடைய கனிவிற்கு மிக்க நன்றி மதிப்பிற்குரிய டியூக் அவர்களே ஆனால் என்னுடைய விசாரணைக்காக சம்பவம் நடந்த இதே இடத்துல நான் தங்குறது நல்லது உங்களுக்கு எது வசதியோ அதை செய்யுங்க உங்களுக்கு என்கிட்ட இருந்தோ இல்லை மிஸ்டர் வைல்டர் கிட்ட இருந்தோ ஏதாவது தகவல் தெரியணும்னா நீங்கள் தயங்காமல் எங்கள்கிட்ட வந்து கேட்கலாம் உங்களை கண்டிப்பாக நான் ஹோல்டர்னஸ் ஹாலில் வந்து சந்திக்கிறேன் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இப்போதைக்கு எனக்கு கேட்க வேண்டிய ஒரே ஒரு கேள்வி இருக்குது உங்கள் மகன் தொலைஞ்சு போன வழக்கில் உங்களுக்கு யார் மேலேயாவது சந்தேகம் இருக்கா நோ அப்படி யாரும் இல்லை நான் கேட்குறேன்னு தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க உங்களுடைய ஒய்ஃபான டச்சஸ்க்கும் இந்த கேஸ்க்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா அப்படி எதுவும் இருக்கும்னு எனக்கு தோணலை இது எதுவும் இல்லைனா யாரோ பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு உங்களுடைய பையனை கடத்தி வச்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி யாரும் உங்ககிட்ட ஏதாவது பண கோரிக்கைகள் ஏதாவது வச்சாங்களா அப்படி யாரும் வரல மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் ஓகே கடைசியா ஒரே ஒரு கேள்வி உங்க மகன் தொலைஞ்சு போன அன்னைக்கு நீங்க அவனுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதியிருக்கீங்க இல்லையா இல்ல நான் அதுக்கு முந்தின நாள் எழுதின லெட்டர் அது அப்போ அந்த லெட்டர் அவன் கைக்கு மறுநாள் தான் போய் சேர்ந்திருக்கு இல்லையா ஆமா அந்த கடிதத்துல அவன் இப்படி ஸ்கூல விட்டு போகக்கூடிய அளவுக்கு தூண்டுற மாதிரி விஷயம் ஏதாவது நீங்க எழுதியிருந்தீங்களா இல்ல அப்படியெல்லாம் அந்த கடிதத்துல எதுவுமே இல்ல அந்த லெட்டரை நீங்க தானே போஸ்ட் பண்ணீங்க எப்பவுமே அவரோட லெட்டரை அவரே போஸ்ட் பண்ண மாட்டார் நான் தான் அவர் ஸ்டடி டேபிள் மேல இருந்த லெட்டரை போஸ்ட் பேக்ல கொண்டு போய் வச்சேன் அந்த லெட்டர்ல லார்ட் சால்டேருக்கு எழுதப்பட்ட லெட்டர் இருந்தத நீங்க பாத்தீங்களா ஆமா பார்த்தேன் டியூக் அவர்களே அன்னைக்கு சுமார் நீங்க எத்தனை லெட்டர்ஸ் எழுதியிருப்பீங்கன்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா சுமார் ஒரு இருபதுல இருந்து முப்பது லெட்டர் எழுதியிருப்பேன் ஆனா அதுக்கும் இந்த கேஸ்க்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லையே அப்படி முழுமையா சொல்ல முடியாது டியூக் அவர்களே என்னோட கணிப்பை வச்சு போலீஸ பிரான்ஸோடைய தெற்கு பக்கம் விசாரிக்க சொல்லியிருக்கேன் ஒரு பக்கம் டச்சு சிப்பிப்பட்ட வேலையை செஞ்சிருக்க மாட்டான்னு எனக்கு தெரிஞ்சாலும் என்னுடைய மகனுக்கு அவ மேல இருக்கிற அன்பால அவளை தேடி அந்த ஜெர்மன் மாஸ்டரோட உதவியோட அவளை பார்க்க போயிருக்கலாம் நம்ம ஹோல்டன் ஹாலுக்கு கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு ஷலாக்கும் இன்னும் கேட்கறதுக்கு பல கேள்விகள் ரெடியா வச்சிருந்தார் ஆனா டியூக் திடீர்னு தான் அங்கிருந்து கிளம்பணும்னு சொன்னதுனால ஷலாக்கோம்ஸ் தன்னுடைய விசாரணையை நிறுத்திக்கிட்டார் இதை வச்சு பார்க்கும்போது தன்னுடைய குடும்ப விஷயங்களை பற்றி ஒரு அந்நிய நபர்கிட்ட சொல்கிறதுக்கு அவருக்கு சுத்தமாக விருப்பம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சது டியூக் அவர்களும் ஜேம்ஸ் வைல்டரும் அங்கேருந்து கிளம்புனதுக்கு அப்புறம் நானும் ஷெல்லாக்கும் சம்பவம் நடந்த இடத்துக்கு போய் விசாரிக்க போவோம் அந்த பையன் தங்கியிருந்த அறையில் இருந்த அந்த ஜன்னல் வழியாக மட்டும்தான் அவன் தப்பிச்சிருக்க முடியும்னு ஷெர்லாக்கும்ஸ் உறுதியாக சொன்னார் அதை தொடர்ந்து அந்த ஜெர்மன் மாஸ்டருடைய அறையை ஆய்வு செஞ்சு பார்த்ததுலேயும் எங்களுக்கு எந்த தடயமும் கிடைக்கல ஆனால் அவருடைய அறையில் இருந்த ஜன்னல் வழியாக படர்ந்திருந்த ஐவி செடி கொடிகளுடைய உதவியால் அவர் கீழே இறங்கி போயிருக்கலான்ற தடயமும் லான்ல இருக்கக்கூடிய காலடி தடங்களையும் எங்களால் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் ஷெர்லாக்கும்ஸ் தனியாக எங்கேயோ வெளியே போயிட்டு இரவு பதினோரு மணிக்கு மேலே தான் வந்தார் அவர் கையோட சுத்து வட்டாரத்தை பற்றி காட்டக்கூடிய ஒரு
இந்த கேஸோட தொடக்க நாள் இங்க இருக்கிற சுத்து வட்டாரத்தை பத்தி நம்ம தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிட்டா இந்த கேஸை சால்வ் பண்றதுக்கு நமக்கு இது ரொம்பவே உதவியா இருக்கும் இந்த மேப் நல்லா பாருங்க இந்த கருப்பு கட்டம் தான் பிரி ஸ்கூல் ஸோ இதுக்கு மேல நம்ம ஒரு பின்ன போட்டு மார்க் பண்ணி வைப்போம் இங்க தெரியறதுல இந்த லைன் தான் மெயின் ரோடு இந்த ரோடு ஸ்கூலோட ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட் டேரக்ஷன்ல கடந்து போகுது இதை தவிர எந்த குறுக்கு பாதையுமே ஸ்கூல்ல இருந்து ஒரு மைல் தூரத்தில் கிடையாது ஸோ அப்படி பார்த்தா அந்த ரெண்டு பேரும் ஸ்கூலை தாண்டி இந்த ரோடை கிராஸ் பண்ணி தான் போயிருக்கணும் கரெக்டாக சொன்னீங்க பட் ஏதோ அதிர்ஷ்டவசமாக அன்னைக்கு நைட் இந்த ரோடை கடந்து போனவங்கள பற்றின தகவல் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு ஸோ இப்போ சரியாக என்னோட சிகரெட் பைப்பை நான் வைக்கிறேன்ல இதோ இந்த இடத்துல தான் அன்னைக்கு நைட்டு ஒரு கான்ஸ்டபிள் நைட்டு ஒரு பன்னெண்டு மணிலேருந்து காலையில் ஆறு மணி வரைக்கும் டியூட்டியில் இருந்திருக்கார் அந்த கான்ஸ்டபிளை நான் விசாரித்ததில் நம்ம தேடிட்டு இருக்கிற ரெண்டு பேர் மாதிரி யாருமே அந்த வழியாக போகலன்னு உறுதியாக சொல்கிறார் அப்புறம் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்கிற லாட்ஜ்லேயும் விசாரித்து பார்த்தேன் பட் அவங்க கிட்ட விசாரிச்சதுலேயும் அந்த வழியாக யாரும் போகலன்னு உறுதியாக சொல்கிறாங்க நமக்கு கிடச்சிருக்கிற ஆதாரங்கள் உண்மையாக இருந்தா இவங்க ரெண்டு பேருமே ரோடு வழியாக போகவே இல்லைங்கிற முடிவுக்கு நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடலாம் சாலை வழியாக போகலன்னா அப்போ அந்த சைக்கிள் வாட்ஸன் அந்த சைக்கிளை பற்றியெல்லாம் அப்புறம் யோசிப்போம் முதல்ல அவங்க எந்த பாதையில் போயிருப்பாங்கிறத பற்றி யோசிப்போம் ஏன்னா ஒருவேளை இந்த ரோடை பயன்படுத்தி அவங்க போகலைனா கண்டிப்பாக வீட்டோட நார்த் சைட் வழியாவோ இல்ல சவுத் சைட் வழியாவோ தான் போயிருக்கணும் சவுத் சைட்ல வெறும் காடும் மேடுமா தான் இருக்கு அதுல சைக்கிள் எல்லாம் ஓட்டி இருக்க வாய்ப்பே இல்லை அப்போ நார்த் சைட்ல மட்டும்தான் அவங்க போயிருக்க முடியும் அங்க பத்து மைல் தூரத்துக்கு பயிரிடப்பட்டதால நிலப்பரப்பை நம்ம நல்லாவே பார்க்கலாம் ஹோட்டர்னஸ் ஹால் இருக்கு அது பக்கத்துல ஒரு சர்ச் ஒரு சில காட்டேஜஸ் அப்புறம் ஒரு லாட்ஜ் கூட இருக்கு இது எல்லாத்தையும் வச்சு பார்த்தா அவங்க நார்த் சைட்ல தான் போயிருக்கும் சரி அப்ப அந்த சைக்கிள் என்னதான் சைக்கிள் ஓட்ட தெரிஞ்ச ஒருத்தனுக்கு ரோடு எப்படி இருக்குங்கிற கவலை எல்லாம் இருக்காது இந்த பயிரிடப்படாத நிலங்களுக்கு நடுவுல சைக்கிள் ஓட்டுற பாதை இருந்திருக்கு கூடவே நில வெளிச்சமும் இருந்திருக்கு வாட்ஸன் வெளியில யாரா இருக்கும் ஒரு வழியா நமக்கு ஒரு முக்கியமான க்ளூ கிடைச்சிருக்கு இதோ இந்த ப்ளூ கிரிக்கெட் கேப் கிளம்புற <laughs> ஸோ வாட்ஸன் இப்போ அவங்க நார்த் சைட் தான் போயிருப்பாங்கன்னு நம்ம கணிப்பு கரெக்டாக தான் இருந்திருக்கு இவங்க சொல்கிறத வச்சு பார்த்தா அந்த திசையில் இருக்கிற நிலங்களில் தான் நமக்கு மேலே எவிடன்ஸ் கிடைக்கிற வாய்ப்பு இருக்குது சரி வாட்ஸன் இப்போ இந்த மேப்பை பாருங்கள் நான் இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கிற இடத்துல ஒரு நீர் வழி பாதை இருக்குது அதை சுற்றிலும் சேர்த்து நிலம் அதாவது இந்த மடி கிரவுண்ட்னு சொல்லுவாங்கள அது இருக்குது இந்த இடம் சரியா ஹோல்ட்ரனஸ் ஹாலுக்கும் ஸ்கூலுக்கும் நடுவில் இருக்கு இந்த குறிப்பிட்ட இடத்துல நமக்கு தடயங்கள் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகம் அதனால நாளைக்கு அதிகாலையிலேயே நாம் ரெண்டு பேரும் அந்த இடத்துக்கு போகிறோம் அடுத்த நாள் அதிகாலையில் நான் எழுந்தப்போ ஷெல்லாக் நீட்டாக ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு ரெடியாக இருந்தார் மார்னிங் வாட்ஸன் நான் அதிகாலையிலேயே லான் சைக்கிள் ஷெட் ஸ்கூலில் சுற்றி இருக்கிற இடம் எல்லாத்தையும் சர்ச் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் நீங்க சீக்கிரம் ரெடியாகி பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு வந்தா நம்ம கிளம்பலாம் இன்னைக்கு நைட் நிறைய வேலை இருக்கு இத சொல்லும் போதே ஷெல்லாக்கும் சுடைய கண்கள்ல ஒரு தெளிவு தெரிஞ்சது நான் எப்பவுமே பாக்குறத விட அதிக உற்சாகத்தோடையும் எச்சரிக்கையோட செயல்பட்ட ஷெல்லாக்கும் சார் அன்னைக்கு நான் பாக்குறேன் அவருடைய பயம் கலந்த உற்சாகத்தை பார்க்கும் போதே அன்னைக்கு நாள் முழுக்க எங்களுக்கு முக்கியமான வேலைகள் இருக்குதுன்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அந்த தரிசு நில பூமியில நாங்க ரொம்ப தூரம் போயும் எந்த கால் தடையமோ எந்த சைக்கிள் டயர் தடையமோ எங்க கண்ணில் படல கொஞ்ச நேரத்திலயே மாறிடுச்சு 
இது ஒரு சைக்கிளோட தடம் தான் ஆனால் நாம தேடி வந்த சைக்கிளோட தடம் இல்லை இதை நல்லா பாருங்க இது ஒரு டன்லப் டயருடைய தடம் ஆனால் அந்த ஜெர்மன் மாஸ்டருடைய சைக்கிள் ஒரு பால்மர்ஸ் டயர் அப்படிப்பட்ட ஒரு டயர் தடங்களில் நம்ம நீளமான கோடுகளை பார்க்க முடியும் ஸோ அதை வச்சு பார்க்கும்போது இது ஜெர்மன் மாஸ்டர் ஹைடிகருடைய சைக்கிளே கிடையாது அப்போ அந்த பையனோட தான் இருக்கலாமே ஒருவேளை இந்த சைக்கிள் அவனோடது நம்ம ப்ரூவ் பண்ண முடிஞ்சா அப்போ இதை அவன் விட்டுக்கு போன தடயம்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக இந்த தடயத்தை விட்டுட்டு போனவங்க ஸ்கூலோட டேரக்ஷன்லேருந்து தான் போயிருக்காங்க ஸ்கூலை நோக்கி கூட அவங்க போயிருக்கலாம்ல வாட்ஸன் அந்த தடத்தை நல்லா பாருங்கள் எப்போவுமே சைக்கிளோட பேக் வீல் மேலே தான் மொத்த வெயிட்டும் இறங்கும் அதனால தான் அந்த அச்சு எப்போவுமே ஃப்ரண்ட் வீலோட இன்னும் பெட்டராக வந்து விழும் இந்த சைக்கிள் தடத்தோட முன்பக்கம் அவ்வளோ ஆழமாக இல்லாததை வச்சு பார்த்தா இது ஸ்கூலில் இருந்து தான் வந்திருக்கு வாங்க நம்ம இன்னும் முன்னாடி போய் பார்க்கலாம் நாங்கள் கொஞ்சம் தூரம் போயிருப்போம் தோ 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 இங்கே இருக்கு அந்த ஜெர்மன் மாஸ்டர் ஹைடிகர் போன வழித்தடம் ஸோ நம்ம யூகம் சரிதான் நினைக்கிறேன் வாழ்த்துக்கள் ஷெல்லாக் வாங்க இதை ஃபாலோ பண்ணி போய் பார்க்கலாம் ஷெல்லாக் அப்படியே ஓட ஆரம்பிச்சார் நானும் பின்தொடர்ந்தேன் கொஞ்சம் தூரம் போனதும் திடீர்னு நின்ன வாட்ஸன் தள்ளி நில்லுங்க இந்த இடத்துல தான் ஏதோ அடிப்பட்ட ஒரு கீழே விழுந்திருக்கார் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் எந்திரிச்சு இதோ இங்கே சைக்கிள் ஓட்டியிருக்கார் ஆனால் இவருக்கு எப்படி அடிப்பட்டுச்சு இங்கே வெறும் ஆடு மாடுகளோட காலடி தடம் தான் இருக்கு வேற இந்த சைக்கிள் ட்ராக்கும் இல்லை ஒருவேளை ஏதாவது காள மாடு வந்து இவரை முட்டி இருக்கலாம் வாங்க வாட்ஸன் இந்த சைக்கிள் ட்ராக் எங்கே வரைக்கும் போதோ அங்கே வரைக்கும் போய் பார்ப்போம் அந்த சைக்கிள் ட்ராக்கை பின்தொடர்ந்து போன கொஞ்ச நேரத்திலேயே தூரத்தில் இருந்த ஒரு பள்ளத்தில் ஏதோ மெட்டல் ஷைன் ஆகிற மாதிரி தெரிஞ்சது உடனே என்னென்னு போய் பார்த்தோம் ஒரு பெடல் பெண்ட் ஆகியும் பாமர் டயர் போட்ட ஒரு சைக்கிள் அங்கே இருந்துச்சு அந்த சைக்கிள் முழுக்க ரத்த கரையாக இருந்துச்சு வாட்ஸன் அங்கே பாருங்கள் ஷெல்லா கை காட்டின இடத்துல ஒரு புதருக்குள்ளே இருந்து ஒரு ஷூ மட்டும் வெளியே தெரிஞ்சது சாக்ஸ் இல்லாத ஷூ நைட் ட்ரெஸ்ஸில் தலையில் பயங்கரமான அடிப்படை